হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের একাদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের একাদশ অধ্যায়ে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে বিগত বছরে যে বোর্ড প্রশ্নগুলো রয়েছে আমরা সেই বোর্ড প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো দেখো প্রথমে একটা কথা বলে নিই এগারো নম্বর অধ্যায় কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় আমরা প্রতি বছরের যে প্রশ্নগুলো দেখে থাকি মানে বোর্ড পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে সেখানে কিন্তু এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে প্রশ্ন প্রায় বছরই এসে থাকে বাদ দেওয়া হয় না তো সেই ক্ষেত্রে এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে যদি আমরা প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ভালো হবে তো বরাবরের মতো যে বিষয়টা জানা দরকার যে বোর্ড প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করতেছি যা শুধুমাত্র আমাদের প্রশ্নের প্যাটার্নটা কীভাবে অ্যান্সার করতে হয় ধারণাটা অর্জন ধারণাটা অর্জনের জন্য অর্থাৎ আমরা এই বোর্ড প্রশ্ন সলভের মাধ্যমে জানবো যে কীভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করতে হয় উদ্দীপকের আলোকে আমাদের কীভাবে লিখতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে তো আমরা আজকে আলোচনা করব রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে যে প্রশ্নটি এসেছিলো সেটা বুঝতে পারতেছো কত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একই প্রশ্ন রাজশাহী বোর্ড দু হাজার ষোলো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার সালে এসেছিলো তো এখানে জাস্ট একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে আমাদের এখানে উদ্দীপকের পাশাপাশি যে প্রশ্নগুলো করা হয় ক খ গ ঘ সেগুলো দেওয়া আছে আমরা প্রথমত উদ্দীপকটা দেখব দেখার পর আমরা ক খ গ ঘ যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো দেখব দেখে আমাদের জাস্ট আলোচনাতে চলে যাব এবং আমাদের আলোচনা থাকবে হচ্ছে কি মানে তথ্যগুলো কোন তথ্যগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে পাশাপাশি আমরা কিভাবে লিখব কোন কথাগুলো লিখব এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের আলোচনাতে থাকবে এখন দেখো এখানে একটা বক্স করা আছে সারণির মতো ছক করা আছে ছকে তিনটা ঘর রয়েছে একটা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আরেকটা আবাসস্থল এটা হচ্ছে আনন্দ উৎসব এখানে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর বলতে ক খ বলে দিছে কোনো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর নাম তারা বলে নাই আবাসস্থল বলতে এখানে রাজশাহী দিনাজপুরের কথা বলছে এবং ক্ষয়ের আবাসস্থল বলছে রাঙ্গামাটি বান্দরবন এই দুটো আবাসস্থলের কথা বলছে এবং উৎসব আনন্দ উৎসবের ক্ষেত্রে বলছে ঝুমুন নাচ জল উৎসব তো আমরা এগুলো কিন্তু জানি সবগুলো কিন্তু আমাদের পরিচিত শব্দ কারণ আমরা ক্লাস করেছি তোমরাও ক্লাস দেখেছো আশা করি সেখানে তোমরা দেখেছো আমরা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিন্তু কথা বলেছি প্রত্যেকটা উৎসব উদযাপন সম্পর্কে আমরা বলেছি তো এগুলো আলাদা আলাদাভাবে বলেছি আমরা জাস্ট একটা প্রশ্নের আঙ্গিকে ডিটেলস সব কিছু ধারাবাহিকভাবে কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি এখানে সক বসে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর তথ্য এই দিয়ে উদ্দীপক প্রথম প্রশ্ন করাইছে কোন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে সেটা আমরা দেখব তারপরে বলা হয়েছে মাহারি বলতে কি বোঝায় মাহারি সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছে মাহারি বলতে কি বোঝায় গ নম্বর বলছে ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বর্ণনা দাও এখানে ক বলতে কোনো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর নাম কিন্তু তারা লিখে দেয়নি আমাদেরকে ক নির্দিষ্ট মানে ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীটা আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে নিয়ে আমাদের সেটা দিতে হবে এরপর দেখো বলছে খ নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন ক নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাটি বিশ্লেষণ করো এটা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে চার নাম মানে ঘ নাম্বার যে প্রশ্ন তো আমরা আলোচনা শুরু করি আমাদের আলোচনাতে প্রথম যেটি আসতেছে সেটি হচ্ছে ক নাম্বার প্রশ্ন কোন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল ভারতে না সরি তিব্বতে তিব্বতের কথা বলছে কোন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে তাহলে আমরা এখানে বলবো যে ক নাম্বার প্রশ্ন আমরা এভাবে লিখবো গারো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে আমরা কিন্তু এই তথ্যটুকুই লিখব এর বেশি আমরা এখানে লিখব না তো আমরা ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম যে কোন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে গারো নামক যে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী রয়েছে সেই গারো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে এখন দেখো খ নাম্বার যে প্রশ্ন অর্থাৎ কয়ের পরে আমরা খ নাম্বারে আসবো আরেকটি কথা প্রশ্ন যখন আমরা অ্যান্সার করব তখন অবশ্যই প্রশ্নগুলো সিরিয়াল মাফিক লিখবো অর্থাৎ ক নাম্বার প্রশ্ন লিখার পর আমি খ অথবা গ নাম্বারে চলে মানে গ অথবা ঘ নাম্বারে চলে যাব না আমি খ নাম্বার প্রশ্নটা শেষ করে তারপরে আমি গ এবং ঘ নাম্বার লিখবো যদি আমার কোনো কারণে খ নাম্বার প্রশ্ন লিখতে প্রবলেম হয় তাহলে আমি যে খাতাতে লিখতেছি পরীক্ষার খাতাতে জাস্ট একটু জায়গা মানে যতটুকু জায়গা লাগবে আমি তো বুঝতে পারবো যে আমার এই প্রশ্নটার জন্য এতটুকু জায়গা লাগে দরকার হয় আমি ঠিক ততটুকু জায়গা রেখে দিয়ে তারপরে কিন্তু পরবর্তী পৃষ্ঠাতে যাব যদি আমরা এভাবে এলোমেলো করে পরীক্ষা দিই তাহলে কিন্তু 
যিনি পরীক্ষক তার খাতা দেখতে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে একজন স্টুডেন্টের মধ্যে একটা নেগেটিভ সেন্স আসতে পারে নম্বর সেখানে কম পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে সুতরাং আমরা খাতাতে একটা সুশৃঙ্খল অবস্থা অবশ্যই বজায় রাখার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য আর কি এরপর দেখো মাহারি বলতে কি বোঝায় মাহারিটা অনেক মজার একটা বিষয় যে মাহারিটাকে বলেনি মাহারি বলতে মাতৃ গোত্র অর্থাৎ গারো এই যে আমরা গারো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর কথা বললাম এই গারো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীকে যে গোত্র সেটা হচ্ছে মাতৃ গোত্র এই মাতৃ গোত্রীয়কে বলা হয় হচ্ছে মাহারি এখন আমরা এই যে মাতৃ মাতৃ গোত্রীয়কে বললাম মাহারি তো এখানে আমরা দেখব যে গারো সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক মানে ওটা বলা নেওয়ার পর আমাদের যেহেতু প্রশ্ন করছে মাহারি বলতে কি বোঝায় তাহলে আমরা প্রথমত মাহারি বলতে কি বোঝায় সেটা ডিরেক্টলি বলে নিব বলে নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা নেক্সট পজিশনে যাব কারণ আমাকে মাহারি বলতে কি বোঝায় বলা হয়েছে আমি সেটা না বলে আমি অন্য কোনো কিছু অ্যান্সার করতে গেলাম সেটা কিন্তু অবশ্যই সামঞ্জস্য হবে না কারণ আমার কাছ থেকে যেটা জানতে চেয়েছে প্রশ্নকর্তা আমি সেটা আগে জানিয়ে নিই তারপরে প্রশ্নের নাম মানে মান বন্টন অনুযায়ী আমি সেটার আকার বৃদ্ধি করব যেহেতু এটা দুই নম্বর সুতরাং আমাকে মাহারি বলতে গারোদের মাতৃ গোত্রকে মাহারি বলে এটুকু লিখে কিন্তু আমি শেষ করতে পারি না কারণ এটুকু লিখে শেষ করলে আমাকে সেখানে দুই নম্বর দেওয়া হবে না আমাকে দুই নম্বরের আঙ্গিকেই কিন্তু আমাকে এই প্রশ্নের অ্যান্সারটি লিখতে হবে তাহলে আমরা এখানে প্রথমে লিখে নিলাম যে গারোদের মাতৃ গোত্রকে বলা হয়েছে মাহারি এরপরে আমরা একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে চলে যাব আমাদের প্রশ্নের নাম্বারের মান অনুযায়ী তো এখানে আমরা লিখব যে গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজ ব্যবস্থা মাতৃ সূত্রেই বর্তায় তো এটা খুব মজার বিষয় যে আমরা দেখো প্রত্যেকটা জাতি উপজাতি বা গোষ্ঠী আমাদের নিজস্ব দিক থেকেও দেখি কি যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পিতাই পিতাই সমাজের সব কিছু পরিবারের সব কিছু পিতা সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু কিন্তু পিত মানে পিতৃ বা পুরুষের মাধ্যমে কিন্তু পরিচালিত হয়ে থাকে কিন্তু আমরা গারোদের ক্ষেত্রে কি দেখব যে গারোদের ক্ষেত্রে দেখব যে এদের সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক না এদের সমাজ ব্যবস্থা আছে মাতৃতান্ত্রিক মাতৃসূত্রে বর্তায় তো এই যে মাতৃসূত্রে পরিবার ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা বর্তাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে তাদের দুইটা দিক রয়েছে মাতৃগোত্র সরাসরি গোত্রকে চাচ্ছি বলা হয় আর মাতৃগোত্রকে বলা হয় হচ্ছে মাহারি এই মাহারিগুলো দেখা যাচ্ছে যে মায়ের দিক থেকে বংশাণু মানে মায়ের দিক থেকে বংশ নির্ধারণ হয়ে থাকে অর্থাৎ মেয়েরাই হয় হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দেখো জাস্ট একদম বিপরীত বিপরীত বলতে গেলে কি যে আমরা স্বাভাবিকভাবে যেটা দেখে থাকি বা আমাদের স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় সেটা থেকে কিন্তু আলাদা অর্থাৎ আমরা স্বাভাবিকভাবে কি দেখি যে স্বাভাবিকভাবে দেখি যে আমাদের এখানে বাবার সূত্রে মানে পিতার সূত্রে কিন্তু সন্তানরা জমি জমা এগুলো উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে কিন্তু আমরা গারোদের ক্ষেত্রে কি দেখতেছি জাস্ট পুরোটাই উল্টো যে গারোদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে মাতার সূত্রে পড়তে আর একটি দিক দেখো যে আমরা দেখি যে সম্পত্তির বা যদি আমরা এই যে রাজার রাজ রাজাদের বিষয়ে তো আমরা পড়ে আসছি সেখানে কি দেখেছি সেখানে কি দেখেছি দেখেছি যে যে রাজার বড় ছেলে কিন্তু প্রথমত উত্তরাধিকারী হন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জমি জমার উত্তরাধিকারী রাজার বড় ছেলে হয় কিন্তু আমরা এখানে দেখব যে মাহারিতে যেটা দেখব যে মেয়ের যে ছোট মেয়ে থাকবে মানে মেয়ের দিক থেকে যে মানে যে পরিবারের প্রধান বা সমাজের প্রধান তার ছোট যে থাকবে ছোট মেয়ে কিন্তু সমাজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হবে তাহলে ওইখানে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে বড় থেকে ছেলে দেখতেছি ওইখানে দেখতেছি মেয়ে আমাদের এখানে বড় দেখতেছি যে উত্তরাধিকারী হয় বড় থেকে ওইখানে দেখতেছি মানে মাহারির ক্ষেত্রে দেখতেছি কি যে ছোট থেকে আরেকটি বিষয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদের পরিবার খাতাতে অ্যান্সার করতেই হবে যে একই মাহারির মধ্যে কখনো বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্য মাহারির দিকে অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ এক মাহারি একই মাহারির কোনো স্ত্রী পুরুষ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারবে না তাহলে এই কথাটুকুই কিন্তু আমাদের থাকবে অর্থাৎ আমরা প্রথমত মাহারি কি সেটা জানালাম মাহারি গোত্রটা কীভাবে বয়ে আর কাদের গোত্র সেটা আমরা জানালাম তারা কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেটা আমরা জানালাম এবং লাস্ট আমরা বলে দিলাম যে একই গোত্রের মধ্যে কখনো বিয়ে করা সম বিয়ে করা যাবে না এটা হচ্ছে আমাদের মাহারির সিস্টেম তাহলে আমাদের কিন্তু দেখো দুই নাম্বার প্রশ্নটা আলোচনা হয়ে গেল এরপর আমরা গ নাম্বার প্রশ্ন অর্থাৎ গ নাম্বার এবং ঘ নাম্বারের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের উদ্দীপকটা অনুসরণ করতে হয় গ নাম্বার ঘ নাম্বারটা আমরা দেখবো যেখানে বলতেছে ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী সামাজিক জীবন বর্ণনা দাও আচ্ছা এখন দেখো ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর নাম কিন্তু বলা নাই এই যে উদ্দীপক সৃজনশীল প্রশ্নের প্যাটার্নটা এটা যে আমরা সৃজনশীল বলি মুখস্থ মুখস্থ করছি আমি আমি যদি না বুঝে মুখস্থ করি আমি অ্যান্সার করতে পারবো না আসলে এটা খুব ভালো একটা মাধ্যম যে এখানে কিন্তু বলা নাই যে কটা কোন বা বলেনি যে তুমি গারো সাঁওতাল চাকমা এদের হচ্ছে সামাজিক জীবনের বর্ণনা দাও এটাও কিন্তু বলে নাই ত
সাঁওতাল নিগোষ্ঠ হচ্ছে আমাদের এই উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ রাজশাহী দিনাজপুর বলতে উত্তর উত্তর অঞ্চল বা উত্তরবঙ্গকে বুঝিয়ে থাকে আর আরেকটি কথা আমাদের এটা আইডেন্টিফাই করার সবচাইতে সহজ মাধ্যম রাজশাহী দিনাজপুরের সেও সেটা হচ্ছে ঝুমুর ঝুমুর নাচ সাঁওতালদের অত্যাধিক প্রিয় একটি নৃত্য হচ্ছে ঝুমুর নাচ এখন আমাদের এখানে বলতে বলছে যে খ ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বর্ণনা দাও আচ্ছা ক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের বর্ণনা অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইছে আমরা দেখবা যে আমাদের পাঠ্যসূচিতে প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিন্তু দেওয়া আছে তো আমরা এটারও ঠিক একইভাবে আমরা যে সাঁওতাল নিগোষ্ঠীর কথা বলতেছি এই সাঁওতাল নিগোষ্ঠীরও কিন্তু সামাজিক ধর্মীয় তারপরে হচ্ছে রাজ অর্থনৈতিক সব দিকেই কিন্তু আমরা পড়েছি তো এখানে আমাদের যেহেতু সামাজিক জীবনের কথা বলা হয়েছে সুতরাং আমরা দেখব যে সামাজিক জীবনে তাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক এই কথাটা আমাদের লিখতে হবে প্রথমত কেননা প্রত্যেকটা আমাদের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নি মানে পিতৃতান্ত্রিক না মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সেটা আমরা উল্লেখ করে নেব কেননা আমাদের যে নিগোষ্ঠীগুলো আলোচনা করতেছি সেগুলোর মধ্যে আবার মাতৃতান্ত্রিক নিগোষ্ঠীর কথাও কিন্তু চলে আসে এই কারণে প্রথমত আমরা বলে নিব তাহলে আমরা এখানে বলে নিলাম কি যে আমাদের এখানে সাঁওতাল নিগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে মা পিতৃতান্ত্রিক পিতার সূত্রে বর্তায় এবং পিতার মাধ্যমে উত্তরাধিকারী নির্ধারিত হয়ে থাকে পিতাই সমাজের মানে পিতাই পরিবারের প্রধান পিতার নির্দেশে সব কিছু পরিচালিত হয়ে থাকে তাদের নির্দিষ্ট কয়েকটা ভাগ রয়েছে সেই মানে তারা গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে একত্রিতভাবে বাস করে তাদের যে সমাজ পরিচালনার জন্য যে ভাগগুলো আমরা দেখে থাকি সেই ভাগগুলোকে পাঁচটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে সেই পাঁচটা স্তরে যাদের 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 যে যে দায়িত্বগুলো দেওয়া আছে সেই দায়িত্ব মাফিকে কিন্তু তারা তারা রাষ্ট্র শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে বা জননিরাপত্তা প্রদান করে থাকে এবং তাদের সেই নিয়মের মাধ্যমে কিন্তু তারা আবদ্ধ থাকে এবং নিয়মের মাধ্যমে তারা পরিচালিত হয় জাস্ট আমরা এই বিষয়গুলো লিখে দিব এরপর দেখো বলছে একটু আরেকটু জটিল জটিল করে ফেলছে খ নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন অর্থাৎ আমরা একটা গ নাম্বার পড়লাম এখানে বলতেছে খ নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন ক নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাটি বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ এখানে খ নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন ক নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন থেকে আলাদা সেটা বলতে বলেছে তো এখানে আমরা তো জানি যে ক নিগোষ্ঠী খ নিগোষ্ঠী যেটা খ হচ্ছে রাঙ্গামাটি বান্দরবন জলোৎসব এই রাঙ্গামাটি বান্দরবন এবং জলোৎসব উৎসবের সাথে যে যারা জড়িত তারা আমরা বলতে পারি যে মারমা মারমারা তাহলে মারমা আর সাঁওতালদের তাহলে আমরা এখানে যেটা পেয়েছিলাম কতে পেয়েছিলাম সাঁওতাল কতে আমরা সাঁওতালের নাম পেয়েছিলাম আর আমরা খতে পেলাম মারমা তাহলে দেখো সাঁওতাল পেলাম মারমা পেলাম এখন প্রশ্ন বলতেছে যে খ নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন ক নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাটি বিশ্লেষণ করো মানে ভিন্ন যে সেটা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে বলছে এখন আমরা প্রথমত দুইটা নিগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবনযাপন সম্পর্কে বলবো আর ধর্মীয় জীবনযাপন সম্পর্কে যখন আমরা বলবো তখনই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কতটুকু ব্যতিক্রম হচ্ছে বা কতটুকু আলাদা সেটা কিন্তু আমাদের মাঝে চলে আসবে তাহলে এখন এখানে মারমারা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী অর্থাৎ এখানে আমরা খটা পেলাম মারমা কেননা জল উৎসবের সাথে মারমাদের নাম জড়িত রাঙ্গামাটি বান্দরবন তারা বসবাস করে সুতরাং আমরা ক্লু পেয়ে গেছি যেখানে ক্লুটা কি পেয়েছি যে এরা হচ্ছে মারমা তাহলে মারমাদের ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ আর সাঁওতালদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তাদের মধ্যে খ্রিস্টান আছে কিছু সনাতন হিন্দু রয়েছে তো এর মাধ্যমে সাঁওতালরা তাদের ধর্মীয় জীবন এখন আমরা মারমাদের ক্ষেত্রে যে ধর্ম জীবনগুলো দেখে থাকি বিশেষ করে মারমারা বৌদ্ধ সুতরাং গৌতম বুদ্ধের যাবতীয় যে উৎসব অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো তারা কিন্তু উদযাপন করে অর্থাৎ বিভিন্ন বুদ পূর্ণিমাগুলো পূর্ণিমা রিলেটেড বিষয়গুলো পূর্ণিমাগুলো তারা উদযাপন করে থাকে আর একইভাবে সাঁওতালদের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কি সাঁওতালদের ক্ষেত্রে তারা তো বৌদ্ধ না সুতরাং তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা কিন্তু আলাদা তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে মারমাদের ধর্মীয় জীবন আর প্রথমত আমরা লিখে দিব যে যেহেতু উদ্দীপকের খ স্থানটি হচ্ছে মারমা এবং ক হচ্ছে সাঁওতাল এবং খ স্থানের সাথে ক স্থানের ধর্মী ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে কোনো ধরনের মিল নেই কেননা মারমার এক ধর্ম অবলম্বী সাঁওতাল অন্য ধর্ম অবলম্বী সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে মিল থাকবে না এটাই স্বাভাবিক এই যে বলে নিলাম স্টার্ট করলাম করার পর আমি কি করব করার পর আমি মারমাদের ধর্মীয় জীবনযাপন সম্পর্কে যেগুলো বললাম তোমাদেরকে যে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী তারা বৌদ্ধ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোধান বিভিন্ন বুদ্ধ পূর্ণিমা বা পূর্ণিমা বিষয় যে অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে তারা উদযাপন করে করা করে থাকে তাদের মন্দির রয়েছে বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে এই যে 
বিষয়গুলো বললাম ঠিক তেমনি সাঁওতালদের ক্ষেত্রে যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মারমা এবং সাঁওতাল দুইটাটাই লিখে দেব তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমি স্টার্টিং করলাম প্রথমত স্টার্টিংটা তোমাদেরকে বলে দিলাম বডিটা কি হবে বডিটা সেটা বললাম বডিটা কীভাবে লিখে দিতে হবে দেওয়ার পর পরিশেষে বলা যায় যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতেছে তারা পূর্ব অবস্থা থেকে যে সকল ধর্ম ব্যবস্থা ধর্মীয় জীবনযাপন উদযাপন করে আসতেছে সেটাই তাদের সাথে যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্য হিসাবে থেকে গেছে এবং তার মাধ্যমে তাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা এখানে ক খ গ ঘ চারটা অ্যান্সারই করলাম এবং চারটা অ্যান্সারই দেখতে পেলাম যে কীভাবে আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে তো যেহেতু আজকে আমাদের এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা ছিল অর্থাৎ রাজশাহী বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ে অন্য কোনো বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে